陛下，啊，请，陛下，听说上次娘娘，刚刚吃的是什么呀？好好吃哦，你喜欢吗？喜欢啊，我们下次再去吧。好，下次。胭、啊、脂，太妃娘娘，你这是在干什么？你当这里是什么地方？可以任由奴才随意冲撞，还不跪下？下回若是再不长眼睛。就把你那双招子弯出来。说来听听，听说韩信以前很穷，在衡水钓鱼时遇到一位仙人。没事吧，贵人？韩信不说可怜，准备要报答老爷。老玉，回去吧。你不是来见皇上的吗？后来，韩信能让太妃娘娘如此失态，想必摄政王没有实处。陛下说笑了。我也可以免去口舌。不好吗？人家都在献媚讨好，你却在这里稳如泰山。娘娘，滚出去！现在连母妃跟你说话，你也要装作听不见吗？我刚刚回来就听说母妃去了御花园，看来我们是错过了。错过了，那你真应该留下来好好瞧一瞧那救生情深的戏码。我以为皇上是真的生气了，却没想到压根儿就是雷声大雨点小啊，根本轻轻松松的就过了。容只是摄政王，也没有犯下大错，皇上自然偏袒一些。皇上满朝文武都讨厌那个摄政王，只有他把他当菩萨一样供着，这不是偏袒，这是心长歪了。你。为了讨他欢心，费尽了心思，可是，一不小心犯了一点点错，就要立刻禁足。可是摄政王呢？他就算把天捅一个窟窿，他也还是他的好舅舅。你是他的兄长啊！你费尽心思，到头来好处全都让别人得去了。如此一来，我们母子在这宫里哪还有立足之地呀、啊？够了！我从小到大，你每天都跟我说这些话，说得我心头愤懑不平。最好，活生生的熬出了恨意。难道我说的不是事实吗？是，这是事实。所以我一直听你的，一步步走到了今天。但这并不意味着我甘心听一个女人的摆布。母妃是关心你，怎么能用“摆布”这两个字呢？在母妃的心里，真的关心我吗？还是把我当做争权夺势的工具？你自己心里最清楚。从今天开始，儿臣的一切事情，母妃不必担忧。好好待在宫里，不论发生什么样的事情，不听不看，哪怕天翻地覆，都跟你毫无关系。云儿，云儿，云儿，你站住！娘娘，殿下怎么了？云儿这是怎么了？这，他怎么反应这么大呀？我。现在，容止子弟把握着大魏朝政，只怕有一天他就能够取代了你拓跋家，夺了这江山。你拓跋云会忍气吞声，对他俯首称臣吗？你的提议，我答应了。这么快就想通了，我很欣慰
你来了。我从来不知道殿下会吹熏。当年，我找了第一流匠人，很认真的学了三年，想给父皇一个惊喜。但是没有想到，那天我父皇心情不好，他一句玩物丧志，就把我给打发了。从小，我父皇就很喜欢拓跋宏。我不在意，我一直把他当做我亲弟弟一样看待。但凡我有什么，我都会分给他一份。但没有想到，他做了皇上以后，我就变成了他的眼中钉。殿下，这不是你的错。当然不是我的错。抛弃我的那些人，我不在意，一点都不在意。殿下今天心事重重，有什么特别的事要发生吗？我要走了，去哪儿？跟皇上去打猎。殿下，能带我一起去吗？不行，你留在府里，等我回来。你今天看起来有些不一样，是不一样。从今以后，没有人能再左右我。我自己的人生，就在我自己的掌握中。皇上让康王陪着狩猎，会不会对他有所倾向啊？殿下，现在都什么时候了，还这么不紧不慢的？万一康王又趁机在皇上面前给你使绊子，怎么办、啊？你以为康王排兵布阵，只是为了煽风点火？我不知道他想怎么样，但不管怎么说，我们都不能坐以待毙啊！人生在世。如同身处荆棘之中，心不动，人不妄动；不动则不伤，心动则人妄动，伤其身，痛其骨，于是体会到世间诸般痛苦。你在说什么？有一个聪明的皇上，并不是什么好事情。你要时刻保持谨慎，甚至不能表露自己的心声，否则就会万劫不复。你的意思是说？康王要怎么样都由他去。我的意思是说，给我去研墨，啊不是跟马相约好了吗？您怎么能留下活口？现在都什么时候，这样一点小小的失误就能造成大局的溃败？您不能妇人之仁呐！哼
笑>你笑什么？闭上你的嘴，时刻记着，我才是唯一的主宰